দিবেন কাকে ফিতরা এবং এই জাকাত ভিন্ন এখানে ফিতরার দিতে হবে কিন্তু শুধুমাত্র ফকিরদেরকে এখান থেকে এক হাদিস আসে হাদিস থেকে দুই তিনটা মাসালাও বের হবে তো আমাদের এখান থেকে এখন যেটা সেটা আমরা বলি যে ফিতরা তো আপনি দিবেন এটা হতো শুধুমাত্র ফকিরদেরকে কেননা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে এটা হলো তোহমাতুন তোহরাতুল্লিসাইম মিনাল্লাহ হুবি ও রাফাত ও তোহরাতানুল্লিসাইম মিনাল্লাহ হুবি ও রাফাত ও তোহমাতান লিল মাসাকিন এটা হলো রোজাদারের তার যে সমস্ত রোজার মধ্যে ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে অনর্থক কথা অযথা কথা সেগুলোর থেকে কাফফারা আর হলো মিসকিনদের জন্য খাদ্য এই মিসকিন এবং ফকির এটার যেই সংজ্ঞাই হোক সংজ্ঞাতে মতানক্য আছে কিন্তু এটা হলো অভাবী মোট কথা যার পুষায় না যতটুকু লাগে তার ইনকাম ততটুকু নাই এখানে এটাই উদ্দেশ্য ওই ইমান এবং ইসলামের মতো শব্দ একটা আসলে উদ্দেশ্য দুইটা তো এখানে অভাবী যেই হোক চাই ফকির শ্রেণীর চাই মিসকিন শ্রেণীর এরা দুইজনই এখানে উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য কেউ এখানে না তার দুইটা কারণ একটা হলো হাদিস দুইটা কারণ একটা হলো হাদিসের শব্দ আসছে শুধুমাত্র মিসকিন তার মানে অভাবী অভাবী আর দ্বিতীয়ত হলো সেখানে বড় একজন ইমাম এর ফতোয়া আসছে ইমাম ইবন তাইম রহমাহুল্লাহ তিনি তার মজমু ফতোয়ার মধ্যে পঁচিশ খণ্ডের সাতত্রিশ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে এখানে শুধুমাত্র যিনি অভাবী তাকে দেওয়া হবে লাল রিকাব ও লাল মুআল্লাহ ফাত কলুবহম ও গৈরুদ আলিক এই এই শব্দ দিয়ে উনি বুঝাই দিয়েছেন যে আরও যত ছয়টা খাত আছে এই মানে দুইটা বাদ দিলে এখানে যারা উল্লেখ করেছে এটা ছাড়া বা আমরা বলবো যে আরও যত খাত আছে শুধুমাত্র ফকির মিসকিন বাদ দিলে যে আরও হ্যাঁ ঠিক আছে ওই দুটা বাদ দিলে ছয়টা খাত তাহলে এরা কেউ না ওলা গাই রুহম এরা কেউ সেখানে আসতে পারবে না হাদিস তো বলেই দিল যে এটা শুধু মিসকিনদের জন্য এবং এটা হলো আপনার বখারিতে আসছে এক হাজার ছয়শো নয় আবুদাউদে এক হাজার ছয়শো নয় ইবনে মাজাতে এক হাজার আটশো আঠাইশ সৈহুল জামে তিন হাজার পাঁচশো সত্তর এই হাদিস যেটা হলো মিসকিনদের জন্য হবে এবং শেখুল ইসলাম সাহেবের ফতোয়া আপনারা শুনলেন তো যাই হোক এটা হলো আপনার এই যুগেরও বড় বড় বিশ্ব বর্তমান যুগেরও বিশেষজ্ঞ মুফতিদের কথা হলো যে ফিতরাটা শুধুমাত্র অভাবীদের জন্য আমরা এক শব্দে অনুবাদ করলাম অভাবী তার মধ্যে ফকিরও সামিল হবে মিসকিনও সামিল হবে অন্য কেউ সেখানে আসবে না এখানে আরেকটা মানে প্রশ্ন থাকলো যে এখন বিষয় যে কখন দেওয়া হবে ওয়াজিব হওয়ার একটা সময় জায়জ হওয়ার একটা সময় ওয়াজিব হয় হাদিসের মধ্যেই আসছে যে ঈদ উল ফিতরের সবে সাদিক যখন হবে মানে সকাল তখন হলো আপনার এটা ওয়াজিব হবে বৈধ কেন হবে বা বা কখন হবে দুই দিন থেকে আগে কেউ কেউ বেশ থেকে বেশ বলেছে তিন দিন আগে তো দুই দিন আগে এটার পক্ষে সাহাবাদের মত আছে বেশি এবং এটা একটু যুক্তিযুক্ত কেননা এটা মূলত রোজার একটা আবাদতকেও যেমন পরিচ্ছন্ন করার জন্য আসছে এবং ঈদের দিনে মিসকিনদের খাবারের জন্য আসছে এই শেষেই হওয়ার কথা কিন্তু এরপরও ওই যে আপনার ডিস্ট্রিবিউশন করা যাতে সহজ হয় এবং আরও বিভিন্ন দিক থেকে এটা অনুমোদন করা হয়েছে দুই দিন আগে ইসলাম সহজের ধর্ম কঠিনের ধর্ম নয় কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে আমরা দশ দিন আগে দিয়ে দিলে এটা কিন্তু হচ্ছে না দুই দিন আগে ইবনমর দিতেন সেটাও কিন্তু কারণ আছে এইটা এখান থেকে বৈধতা সাব্যস্ত হয় এবং ওনার ওখানে আরেকটা কারণ ছিল যে এটা হলো যারা দায়িত্বশীল সরকারের পক্ষ থেকে তাহসিলদার এই ক্ষেত্রে যারা তাদের হাতে আগে দিয়ে দেওয়া এবং এই এই জন্য দিতেন আর কি আর তারা সরকারের পক্ষ থেকে যারা দায়িত্বশীল কিংবা ওই অভাবীদের পক্ষ থেকে যারা দায়িত্বশীল যে আমারটা অমুক গ্রহণ করবে আপনি দিতে পারেন তাদের কাছে আপনি দিতে পারেন এবং এইভাবে যদি দেন আর সেটা এখানে একটা বিকল্প কথা বলতেছি যে এমনি তো ফিতরা ঈদের পরে হলে হবে না কিন্তু এখানে যদি আপনি দায়িত্বশীল সরকারি দায়িত্বশীল হাতে দিয়ে দেন যে পরে পৌঁছাবে অথবা ফকির মিসকিন অভাবী নিজেই একজনকে দিয়েছে যে ওনাকে দিলে আমি পাব তার হাতে যদি আপনি দেন এবং এইভাবে করে এটা গিয়ে আপনার ঈদের পরেও পৌঁছায় তাহলে পরে আর কোনো সমস্যা নাই কেননা এটা হলো আপনার জায়গা মতো পৌঁছে গেছে কিন্তু আপনি নিজের থেকে একজনকে দায়িত্ব দিলেন হ্যান্ড ওভার করে আমাদের অনেকে যে আপনার হাতে রাখলাম আপনার কাছে রাখলাম এটা রাখেন ফকির আসতে দেরি হবে এরপরে সে নিবে ঈদের পরে এটা যথেষ্ট নয় দেখেন কত সূক্ষ্ম মাস আলা ঈদের পরে পৌঁছলে হবে না কেননা হাদিস আসছে কি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যেটা আপনি দিবেন ঈদের আগে ফাহিয়া জাকাতুন মাকবুলা মান আদ্দাহ কাবলা আসলাহ যে ব্যক্তি নামাজের আগে এটা আদায় করবে ফাহিয়া জাকাতুন মাকবুলা তার এটা হলো গ্রহণযোগ্য জাকাত কিন্তু ওমান আদ্দাহ অখারাহ বাদ আসলাহ ফাহিয়া সাদাকাতুম মিনা সাদাকাত তাইলে এটা হয়ে যাবে একটা সাধারণ সাদকা আবু দাউদ এক হাজার ছয়শো নয় ইবনে মাজা এক হাজার আটশো সাতাইশ সৈহুল জামে তিন হাজার পাঁচশো সত্তর ঠিক তদ্রুপ 
আল্লাহ নবী সাল্লাম থেকে আসছে যে আমারা আন্তু আদ্দা আন্তু আদ্দা কাবলাল খুরুজ ইলাস সালা আমারা বিহা এই জাকাত ফিতরা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে এটাকে দেওয়া হবে নামাজে বের হওয়ার আগে এটা তো বোখারিতে এসে গেছে এক হাজার পাঁচশো তিন মুসলিম শরীফ নয়শত চৌরাশি তাইলে এটা আগে দেওয়ার এই জন্য পরে যদি আপনি গড়িমুসি করে দেন আগে যেটা বললো উজোর গ্রহণ হবে এটা ছাড়া অন্য কারণে এটা জাকাত হবে না ফিতরা হবে না এটা সাধারণ সৎকা হয়ে যাবে তাইলে কোন অবস্থায় এটা পরে গেলেও জায়জ হবে সরকার পক্ষে যারা উসুলদার আজকে তো আমাদের ওইটা নাই এটা হলো ইসলামের রাষ্ট্র থাকলে তাইলে এটা বাদ শুধুমাত্র যে অভাবই সে বলে দিয়েছে ভাই একজন মানুষ আসছে আমার সাথে তার পরিচয় আছে এই লোকটা আমাকে পরে হোক সময় মতো দিলেই হবে সে যদি আগে দিয়ে দেন আলহামদুলিল্লাহ অথবা তার মিসকিনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধির হাতে আপনি দিয়েছেন সে ঈদের নামাজের পরে দিলে এটা বৈধ আছে এগুলো কিন্তু ক্রিটিক্যাল মাস আলা এটা কিন্তু সচরাচর যে কোনো আলোচনায় পাবেন না এটা সহজ নয় এটা ভালো করে নোট করে লিখে রাখেন এবং বহু কিতাবের গভীর থেকে হাদিসের হাওয়ালাগুলো দেখেন কতটা নাম্বার সবগুলো ভালো করে মনে রাখবেন এবং এখানে কতটি মাস আলা আলোচনা হয়েছে এগুলো সব ভালো রাখ ভালো করে মনে রাখবেন সেই সাথে আর একটা মাস আলা কেন গরিবরাও দিবে প্রশ্ন আসতে পারে না এবং হাদিসেও আছে যেটা হলো আনজাহরি হিনা জাকাত দিতে সৎকা সৎকা দিতে হয় ধনাঢ্যে ধনাঢ্যতার উপর থেকে মানে যিনি ধনী কিন্তু ফিতরাতে কেন আলাদা ওখানেই উত্তর আসে যে হাদিসে আসছে রোববার দিরহামিন সাবাকা আলফা দিরহাম ওটা তো বড় বড় বিশ প্রসিদ্ধ কিতাবে বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাবে যে অনেক এক টাকা আমরা অনুবাদ করছি আমাদের টাকা দিয়ে দিরহাম হলো রক্ত মুদ্রা সেটা হাজারের উর্ধ্বে কিন্তু আজকে যেটা বলছি যেটা হলো যে সাবাকা দিরহাম মিয়াতা আলফি দিরহাম একটা টাকা এক লক্ষ টাকাকেও হার মানিয়েছে নাসাই দুই হাজার পাঁচশো সাতাইশ এবং সহিউল জামে এর মধ্যে তিন হাজার ছয়শো ছয় এটা হলো লক্ষ টাকাকে হার মানিয়ে গেছে তা এটা কিছু কিসের কি প্রমাণ হচ্ছে এটা প্রমাণ হচ্ছে যে আপনার যে গরিব মানুষ কি করতে পারে একটা গালা সে তো গরিব সে জাকাত দিতে পারে ঠিক তদ্রূপ হাদিসের মধ্যে আসছে কোন সৎকারটা সবচেয়ে উত্তম তখনই আল্লাহ নবী সাহেব বলছিলেন জুহদুল মকিল যে মানুষ অভাবী তারপরেও সে কষ্ট করে দিচ্ছে এটা আবুদাউদের এক হাজার চারশো উনপঞ্চাশ এবং নাসাইর আপনার দুই হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ এবং সিলসিলা সাইয়ার পাঁচ হাজার ছয়শো ষাট পাঁচশত ছেষট্টি সিরিয়ালে এটাকে মা আলবানি রহমাহুল্লাহ বিশুদ্ধ বলেছে আল্লাহ বিশুদ্ধ বলেছে তার মানে গরিব মানুষের পক্ষ থেকে দান হতে পারে তো অতএব এখানে দান হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং তিনি একজন দিবেন অথবা তার পরিবারের সাত সদস্যের পক্ষ থেকে দিবেন আরও সতেরো জনের পক্ষ থেকে উনি নিতেও পারেন তো যাই হোক এই হলো আমাদের এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু কথাও ছিল এবং খুবই জরুরি মাস আলাম সাহিল আমরা সেগুলো আপনাদের সামনে আলোচনা করলাম এরপরে আলোচনা আসবে যে এই ফিতরাকে নিয়ে অনেক ভুল প্রচারণা আছে অপপ্রচার আছে বলা হয় এটা তো জানলেন যে ফিতরা হলো আপনার রোজার ভুল ত্রুটিগুলোর জন্য সহায়ক হবে এগুলো ক্ষমার জন্য কাফারার জন্য কিন্তু এখন হলো কি এরা বলে দিয়েছে শাহরুর রমাদান মোয়াল্লা খুন বাইনা সামা ইউল আর্থ লা ইউর ফাও ইল্লা বিজাকা বিজাকা তিল ফিতর পুরা রমজান মাস রমজানের পুরো সাধনাই আসমান জমিনের মাঝখানে ঝুলন্ত থাকবে এই জাকাতুল ফিতির ব্যতীত এটা উঠবে না ফিতরা এসে এটাকে ধাক্কা দিয়ে তুলবে এই হলো হাদিসের মর্ম মুসনদ আর ফিরদাউস বিদ্যাইলামি কিন্তু হাদিসটা জাইফ মারাত্মক পর্যায়ে জাইফ দাইলামির নয়শো এক নম্বর হাদিস আল ইলাল মোতানাহিয়া ইবনুল জৌজি এটার মধ্যে আসছে কিন্তু হাদিসটাকে ইমাম আলবানি রহমাহুল্লাহ সিলসিলা দাইফার মধ্যে তিনি কি বলেছেন এটাকে দুর্বল বলেছেন তেতাল্লিশ সিরিয়ালে তারপরে আরেকটি হাদিস হলো বলা হয় যে ওন জিলাত সফল হয়ে গেছে যে ব্যক্তি পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেছে অন্তরকে শুদ্ধ করেছে আর আল্লাহর নাম নিয়ে নামাজ পড়েছে এই তো সহজ কথা বলতে সে ফিতরা দিল ফিতরা দিয়ে তারপরে আল্লাহ আকবর বলে নামাজে দাঁড়ালো মিলে যায় কিন্তু বর্ণনা কি সঠিক কিনা অথবা এমন হতে পারে অর্থ সঠিক আপনি রোজা রাখছেন জাকাত ফিতরা যেটা এটাও দিয়ে দিছেন এরপরে নামাজ পড়তেছেন তো আপনি সফল কাম হবেন না তো কে হবে আল্লাহ তো আটার পড়ার প্রথম আয়াতে কাদ আফলা হাল মিনুন সুরম মিনুনে এখানে বলেই দিলেন যে যারা মনোযোগী নামাজে তারা সফল কাম 
তো এখানে এত কিছু করলো বেচারা রমজান মাসে কি মনোযোগিতার সাথে নামাজ পড়ে নাই সফল তো হবেই কিন্তু এই হাদিসটা কি সানে নজুল হিসাবে সাহি উত্তর হলো সাহি না ইবনে খোজাইমাতে আসছে দুই হাজার চারশো বিশ এটাকে ইবনে হাজার আল্লাহ হাইসামি তিনিও তার মাঝে মাঝে জাওয়াইদের মধ্যে এনেছেন এনে বলছে এটা তার মধ্যে একজন বর্ণনাকারী আসছে আবদুল্লাহ সে হলো জারিফ মাঝে মাঝে জাওয়াইদের তৃতীয় খণ্ডের আশি বিশটায় ইমাম ইবনে হাজার আল হাইসামি উনি একজন বড় মহাক্তিক এবং মহাদ্দেশ ফকিহ বটে তো দুর্বল বলেছেন এইভাবে আরও অনেক কুসংস্কার আছে পরবর্তীতে আসবে ওই যে সাওয়ালের ছয় রোজাকে সাক্ষী রোজা বলা এদিকে রাখার খবর নাই তার গুরুত্বের খবর নাই আবার রাখতে গেলে নানান প্রশ্ন একসাথে না আলাদা ওইদের পরের দিন রাখতেই হবে না নানান কথা অথচ সহজ ছয়টা রোজা রাখবে রোজার বাদ থাকলে এটা রাখবে এরপরে পরেরটা রাখবে তো আজকে তো সেই মাস আলাপ বলার কথা না আজকে হলো এই মাস আলাপ বলা এই জন্য এটার সাথে রিলেটিভ রিলেটিভ যদি কোনো রিলেটিভ রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা প্রশ্ন করবেন আর না হলে আমরা এই পর্যন্ত শেষ করলাম যে ফিতরা এটা এইভাবে আমাদেরকে দিতে হবে যেভাবে আল্লাহ নবী সাল্লাম থেকে এসেছে এবং এটা একটা এবাদত এখানে আপনি নিয়ত করবেন এখানেও কিন্তু অনেক কথা আছে জাকাত দিতে এটা দিতে নাওয়াইতুয়ান উজাকিয়া তারপরে ওটা হলো জাকাত আল ফারিদা ওটা হলো জাকাত আল ফিতর এটা বলে মুখে বলতে হয় এইটাও কিন্তু বেদাত সকল এবাদত যেটা নিছক এবাদত নামাজ রোজা ঠিক তদ্রূপ যেটা এই যে টাকা পয়সার এইগুলো এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই সমানভাবে শুধুমাত্র মনে মনে আপনি নিয়োগ করবেন যেটা আমার এই ফরজ হয়েছে আমি প্রমে দিচ্ছি সবের আশা করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশ পালন করার জন্য না হলে এটা তো আপনার দায়িত্ব গরিবদের পাও না আপনি সেটা দিচ্ছেন সেই সাথে আপনাদেরকে এইবার স্মরণ করে দিব যে এইবার আপনারা সাথে আরও কিছু সৎকা খায়রা যোগ দেন যেমন একটু আগে বলা হলো যে এটা নিয়ে ঝগড়া যাওয়ার আগে যে তারা টাকা দিলে কিছু কিনতে পারে আপনি টাকা দিয়ে দেন কিছু কেনার জন্যে আপনার সবজির দোকান আছে সবজি দিয়ে দেন কত লোক আছে তাদের ভুসিমারের দোকানের বিভিন্ন পণ্য তারা দিয়ে দিচ্ছে গরিবদেরকে বলছে যা লাগে নিয়ে যাও টাকা থাকলে পরে পরিশোধ করবা না থাকলে আল্লাহর হাওয়ালা আল্লাহ আকবার এটা করতে পারবেন না একজন লোক যদি তার সন্তানদেরকে বলে যায় যে যদি কোনো মানুষ আসে অভাবী তো তার ব্যাপারে তোমরা দর পোষাখি করবা না তার কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যে তাকে তোমরা চাপ দিবা না এটার কারণে কেমতের দিন আল্লাহর সামনে আল্লাহ প্রশ্ন করতেছেন বান্দারে এই আইন কেন জারি করে আসলা বলে আল্লাহ এই আইন জারি করে আসছি যাতে তুমি আমার উপরে কোন কঠিন ফয়সালা জারি না করো আল্লাহ রবিনা বললেন যে তুমি যেহেতু আইন জারি করতে পারছো তো ওইটার কারণেই তুমি মানুষের উপর সহজ আইন জারি করছো আমি আল্লাহ তোমার উপরে তার চেয়ে আরো সহজ আইন জারি করার জন্য বেশি হকদার হ্যাপির ইস্তারা আমার বান্দার জন্য মাফির ফয়সালা হয়ে গেলো ওরে জান্নাতে নিয়ে পৌঁছাই দাও আল্লাহ আকবার